Ek is Marina Visser, eienaar van Hoos Whispers. En op een van ons perde uitritte het ons een nou onkoming gehad met de lijstlang. Die grond waarop ek is, is behoort aan die Sandford Community Trust, um, net buiten Huisieview. Ek het uh, ooreenkomst met hulle, waar ek hulle vir hulle kinderkies van Mariti, um, wat verstandelijk gestreem is, een skoolkie oopgemaak het. Ons het op die oomlik 30 perde, en hulle allemaal is aangeneem. Ons het perde wat, jy weet, een huis nodig gehad het, letterlijk, en ons het kinders wat nie geen um, school gehad het om hierin te gaan, um, jy weet net om ietsie te doen as wat hulle nou by die huis sit. En so is dit therapeutisch tussen die kinders en die dieren. En dan natuurlijk die prachtige natuur wat ons hier het. As een mens paard rij, jy kyk die hele tyd na wat op jou trail vooruit is. Ek voel amper die paard, voel jou ook aan. Want as jy gaan focus op een punt, dan focus hy daar. Ek het my sien saam met my gehad, hy is nou drie jaar oud en hy het op sy paard gerei, maar ek het sy paard gelei met een leiband en dan my vriendin achter gerei. Op die oomlik kyk ek toe na afgrond toe en ek sien toe die um, stikkie van een slang en ek sien het bruin en die eerste ding wat dier my kop gegaan het is uh, Mozambiek spoegkobra. En ek sê onmiddellik vir my paard, wait, hy moet nou wacht. Snakes don't see that well, as far as specific details are concerned. They require nice, big, general movements, and they will react to those movements. They will only react to a situation where they feel compromised to any movement. My sien is op a paard, net die achter my, so ek is meer geconsidereer oor my sien se veiligheid. En so beweeg hier die slang toe, eeuwenskielik, en hy beweeg in a, in a striking um, mode. So, in a, hy wil nou aanval, wat hy oprol en sy kop optel. Op die oomlik, moet ek eerlijk waar sê, het ek hoë vlakke van adrenaline dier my lijf gevoel skiet. Dit is onbeheerbaar. Dit is definitief een natural instinct wat in skop. Wait. En, uh, maar met opleiding dan kalmeer jy jouself in jou hanteer die situasie. Gelukkig, dit besef ek nie, dit besef my brein nie. Dit is net een lijslang. What that python was doing was lying in the grass in ambush. They had designed to ambush their brain. And this massive horse walks up to him. This huge thing that's moving walks up. So what does he do? He goes into defense mode. So they turn back on, you know, they go into that S-shape movement, come off the ground a little bit so they can see further and see better. And in that S-shape movement, they will sit and wait and wait for the next movement and then react to that movement. Maar ek kan toe niks doen nie, terwijl ek op die paard is nie. En my vriendin Cornel encykel hem toe af en neem toe net een langere gestok, maar beweeg stadig na die slang, so dat hy nie vir een oomlik voel Want dit is een bedreigement nie. En so praat ek heel tyd met die paarde. En, um, ja, en sy beweeg nader en lig om net so'n bykie. En wees vir hom waan toe met hy afbeweeg. En daar gaan hy rustig op sy eie. En die paard is die hele tyd doodstil staan. So what's interesting in this case is there's three types of behavior. The snake behavior, the horse behavior, and the human behavior. And this complicated mix of behaviors could have turned into a very nasty situation. Luckily, it ended up all right. Dit kon erger gewees het as dit een ander type slang was en as dit een groter lijslang was. 
Well, his, na his name has recently, recently changed. It is now the Southern Rock Python. It used to be known as the African Rock Python. It is our only python species that we have in South Africa. So it's the only snake really reaching about four, four and a half meters in length at total size. And those are generally the nice big females because they're the egg carriers. Um, they like to live close to water sources. I can literally go to 20 years of in the bush, to be on my hand tell how I was in a slang fast gelopen it, to pair two times and to foot maybe six times. So they're not, they're not going to be able to move. They're not going to confront us.